வெல்கம் டு சண்முகம் ஐஏஎஸ் அகாடமி திஸ் இஸ் இலக்கியா இப்போ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் ஜென்ரல் தமிழில் பாடல் வரிகளை கொடுத்து இது எந்த நூல்களில் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த நூல்கள் அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா எப்பவுமே நம்மளுக்கு அந்த மேற்கோள்களில் தான் வந்து எப்பவுமே இது எந்த நூல்கள் இடம்பெற்றிருக்கு இது யார் எழுதுனாங்க அப்படிங்கிறது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பர்லலாம் உங்களுக்கு எதை எது ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்களோ இன்னொன்று ஸ்கூல் புக்கில் எதை எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு எனக்கு தோணுதோ அதை எல்லாம் உங்களுக்கு கன்சல்டேட் பண்ணி ஒரு ஃபார்ட்டி செவன் கொஷின்ஸ் கிட்ட எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை மட்டும் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாமுக்கு ரிவிஷன் கூட யூஸ் ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் எப்பவுமே பார்க்கறது மட்டும் இல்லாம அதுக்கான ஆன்சர் நீங்களே வந்து சொல்ல ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்பதான் என்ன பண்ண முடியுங்க நம்மளுக்கு ரீகால் பண்ண முடியும் ஜென்ரலா படிச்சுட்டே இருக்கிறது ஹெல்ப் பண்ணாது ரீகால் ரிவிஷன் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும் அதுக்காக ஓகேங்களா சரி ஓகே இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போலாம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அன்பு எனப்படுவது தன் கிளை சேராமை அப்படிங்கிற கூற்று எதுல அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா களித்தொகையில அமைஞ்சிருக்கு சரிங்களா இதுல பாத்தீங்கன்னா அன்பு எனப்படுவது அந்த மாதிரி வருது இல்லைங்களா களித்தொகையில ஆற்றுதல் என்பது அளந்தற்கு உதவுதல் போற்றுதல் என்பது புனந்தாரை பிரியாமை பண்பு எனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல் இந்த மாதிரி லைனா வரும் இல்லைங்களா அந்த பாடல்ல இருந்து ஒரு வரி எடுத்திருக்கேன் அன்பு எனப்படுவது தன் கிளை சேராமை அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறது எந்த நூல் களித்தொகை செகண்ட் கொஸ்டின் யாரும் இல்லை தானே கல்வேன் என்ற கூற்று அமைந்த நூல் எது அது வந்து அதுக்கான ஆன்சர் வந்து குறுந்தொகை இதற்கான ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா கபிலர் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஓகேங்களா தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்க வினையே ஆடவருக்கு உயிரே மனையுரை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிரே என்ற கூற்று அமைந்த நூல் வந்து குறுந்தொகை இதற்கான ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலை பாடிய பெருங்கருங்கோ ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் காலே பரிதபிப்பனே கண்ணே நோக்கி நோக்கி வாழ்ந்தவனே என்ற கூற்று அமைந்த நூல் இதற்கான ஆன்சர் வந்து குறுந்தொகை இது யாருன்னா அவ்வையார் பாடியிருப்பாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வையார் வந்து கண்ணே கண்ணேன்னு சொல்லிட்டு நம்மள என்ன பண்றாங்க ஒரு செல்லமா கொஞ்சுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மறுவில் தூவி சிறு கருங்காக்கை என்ற கூற்று அமைந்த நூல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐங்குறு நூறு காக்காவை வந்து இப்படி அஞ்சு கையில தான் பிடிக்கணும் இல்லைங்களா அப்போ அஞ்சு ஐங்குறு நூறுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து எந்த திணையில் அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலை திணையில் அமைஞ்சிருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சிக்ஸ் பாருங்க பெரியோரை வியத்தலும் இளமை சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இளமை அப்படிங்கிற கூற்று எதில் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புறநானூறு இதற்கான ஆசிரியர் வந்து யாருன்னா கனியன் பூங்குன்றனார் ஓகேங்களா இதெல்லாம் நீ அமைச்சுக்கோங்களேன் பெரியவர்கள் முதல் சிறியவர்கள் வரை அப்படின்னு வரும்போது அதில் வந்து ஆண்கள் பெண்கள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா புலவர்கள் சிற்றரசர்கள் அந்த மாதிரி ஜென்ரலாக வருது இல்லையா அப்போ பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் வந்தாலே இந்த ஜென்ரலான டாபிக்ஸ் வருதுனால புறநானூறு ஏன்னா அரசர்கள் மன்னன் வீரம் கொடை அதை பற்றி சொல்கிறதுனாலே வரும் அப்போ பெரியவர் சிறியவர் ஜென்ரலாக சொல்லும்போது அதில் அரசர்களும் இருக்கலாம் சிற்றரசர்களும் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது புறநானூறு வரையில் இடம் பெற்றிருக்கு <laughs> அதாவது இரத்தல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இழிவான செயல் அதை விட இல்லை இல்லைன்னு சொல்லி இருக்கிறது வந்து ரொம்ப அதை விட இழிவான செயல் அப்படி ஞாபகம் அப்படிங்கிறது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யானை அளவுக்கு நம்ம கிட்ட வந்து பொருள் செல்வம் இருந்தாலும் கொடுக்கறக்கு மனசு இல்லை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஈயனை என்றால் அதனினும் இழிந்தன்றி இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை பற்றி சொல்லும்போது அப்போ யானை அளவுக்கு நம்ம கிட்ட இருந்தாலுமே என்ன பண்ண கூட கொடுக்கறக்கு மனசு இல்லை அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தமக்கென முயலா நோண்டால் பிறர்கேன் முயனுனர் உண்மை ஆணை இதற்கான ஆன்சர் வந்து புறநானூறு தான் இந்த வரி இடம்பெற்றது புறநானூறு இதற்கான ஆசிரியர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இளம்பெரு வழுதி ஓகேங்களா இதற்கான ஆசிரியர் யாருங்க இளம் பெரு வலுது இப்படி ஞாபகம் வைங்க தமக்கு இள இளமையா இருக்கிற பசங்க வந்து தனக்குன்னு பண்ணலன்னா கூட மற்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா அப்போ தமக்கேன முயலா நோண்டால் பிறர்கேன் முயனுனர் உண்மை ஆணை அப்படிதானே சின்ன இளமையா இருக்கிறவங்களாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வளவன் ஏவா வானூர்தி என்ற கூற்று அமைந்த நூல் வந்து புறநானூறு ஓகேங்களா இதற்கான ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை ஓகேவா நெக்ஸ்ட் தமிழ் கெழு கூடல் அப்படிங்கிற கூற்று அமைந்த நூலும் வந்து புறநானூறு இதற்கான ஆசிரியர்
தமிழ் கேளு கூடல் அதுக்கும் ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அல்லவை செய்வார்க்கு அறம் கூற்றாகும் என்ற கூற்று அமைந்த நூல் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதற்கான ஆன்சர் நான் மணி கடிகை இந்த நான் மணி கடிகையோட ஆசிரியர் வந்து யாருன்னா விளம்பி நாகனார் அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இந்த பாடல் பார்த்தீங்கன்னா அல்லவை செய்வார்க்கு அறம் குற்றி இளமை பருவத்து கல்லாமை குற்றி இளமை பருவத்தில் கல்வி கற்காமல் இருக்கிறது குற்றம் மனைக்கு விளக்கம் மடவார் தனக்கு தகைசால் புதல்வர் மனக்கினிய காதல் புதல்வருக்கு கல்வியே கல்விக்கும் போதின் புகழ்சார் உணர்வு அப்படிங்கிற பாடலும் எதுல தான் வருதுங்க நான் மணி கடிகையோட வரிகள் தான் அப்போ ஓகேங்களா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இளமை பருவத்து கல்லாமை குற்றம் அதுதான் நான் முன்னாடியே சொன்ன இல்லைங்களா அது நெக்ஸ்ட் மனைக்கு விளக்க மடவார் என்ற குற்றம் அமைந்த நூலும் நான் மணி கடிகை தான் ஓகேங்களா ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்க பாம்பரியும் பாம்பின்கால் என்ற கூற்று அமைந்த நூல் வந்து பழமொழி நானூறு ஓகேங்களா பழமொழி நானூறு பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இதோட வேறு பேர் வந்து முதுசொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருக்குறள் நாளடிய நூலோடு ஒருங்கே வைத்து என்னப்படும் நூல்னா இதுதான் பழமொழி நானூறு தான் ஓகேங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கற்றவனுக்கு கட்டுச்சோறு வேண்டா அப்படிங்கிற கூற்று அமைந்த நூலும் வந்து பழமொழி நானூறு தான் ஓகேங்களா இப்ப கற்றவனுக்கு கட்டுச்சோறு வேண்டா அப்படிங்கிறதும் பழமொழி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் யாரையும் நீ மடக்கொடி என்ற கூற்று அமைந்த நூல் எது அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம் இது நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா கண்ணகியை பார்த்து பாண்டிய மன்னன் கேட்கிற கூற்று ஸோ இந்த மாதிரி வந்து யார் யாரை பார்த்து கூறுனது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் பார்த்துக்கோங்க யாரையும் நீ மடக்கொடி அப்படிங்கிற கூற்று அமைந்த நூல் வந்து சிலப்பதிகாரம் கொஸ்டின் எயிட்டீன்த் பசிப்பினி என்னும் பாவி என்ற கூற்று அமைந்த நூல் வந்து மணிமேகலை இதுல இப்ப மணிமேகலை கதையில நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அல்லல்ல குறையாத அமுதசுரபி வந்து கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த கதை தான் வரும் என்னது யாரோட உதவியால மணிமேகலை வந்து புகார் நகர் அடைவாங்கன்னா தீபத்திலகை இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் யாருடைய அறிவுடைப்படி அவங்க ஆதரிக்கிட்ட முதல் முதலாக பிச்சு எடுப்பாங்க அரவணடிகள் அதுவும் தெரியும் இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அமுதசுரபியில் உள்ள அல் அல்ல அல்ல குறையாத அன்னம் வந்து பெருகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அதனால அவங்களுக்கு வந்து பசிப்பினி என்னும் பாவி அப்படிங்கிற கூற்றுனால உங்களுக்கு மணிமேகலை ஞாபகம் வரணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க நைன்டீன்த் கொஸ்டின் அறம் எனப்படுவது யாதனை கேட்பின் என்ற கூற்று அமைந்த நூலும் மணிமேகலை தான் ஓகேங்களா அவங்க அறச்செயல் தானே செய்கிறாங்க பசியெல்லாம் போக்குறாங்க இல்லைங்களா அதனால அறம் எனப்படுவது யாதனை கேட்பின் அப்படிங்கிற கூற்றும் மணிமேகலை தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஈசன் எந்தை இணையடி நிழலே அப்படிங்கிற கூற்றை கூறியவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க யாருன்னா திருநாவுக்கரசர் இவருக்கான வேறு பெயர்கள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா திருநாவுக்கரசரனே கொடுக்க மாட்டாங்க வாக்கி சார் இதெல்லாம் இவருடைய பெயர் வாக்கி சார் அப்புறம் அப்பர் ஆளுடை அரசு இதெல்லாமே யாருடைய வேறு பெயர்களுங்க திருநாவுக்கரசோட வேறு பெயர்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டல் மூர்த்தி அவனிருக்கும் வண்ணம் கேட்டல் என்ற குற்றை கூறியவரும் யார் தான் திருநாவுக்கரசர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பித்தா பிறை சூடிய பெருமானே என்ற கூற்றை கூறியவர் யாருன்னா யாருங்க சுந்தரர் 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 அப்படின்னா சுந்தரரோட சிறப்பு பெயர்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வன் தொண்டர் ஆளுடை நம்பி திருநாவலூரார் இதெல்லாம் யாருடைய வேறு பெயர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுந்தரர் ஓகேங்களா அதே மாதிரி சிவபெருமான் தம்பிரான் தோழர் என யார் அழைச்சிருப்பாருன்னா சுந்தரர் தான் அழைச்சிருப்பாரு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏலிசையாய் இசைப்பவனாய் என்னுடைய தோழனுமாய் என்ற கூற்றை கூறியவரும் யாருன்னா சுந்தரர் தான் சரிங்களா ஏலிசையாய் இசைப்பவனாய் என்னுடைய தோழனுமாய் என்ற கூற்றை கூறியவர் சுந்தரர் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பாருங்க வான் கலந்த மாணிக்க வாசகனின் திருவாசகத்தை என புகழ்ந்து பாடியவர் வந்து ராமலிங்க அடிகள் சரிங்களா ராமலிங்க அடிகள் அவர் தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு மாணிக்க வாசகர் எழுதின திருவாசகத்தை வந்து புகழ்ந்து பாடியிருக்காரு வான் கலந்த மாணிக்க வாசகனின் திருவாசகத்தை என புகழ்ந்து பாடியவர் யார் அப்படின்னா ராம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு என கூறியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமூலர் ஓகேங்களா திருமூலர் யார் அப்படின்னு தெரியும் என்னதுங்க திருமந்திரம் வந்து எழுதியிருப்பார் இல்லைங்களா அவர் தான் என்னது திருமூலர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த உடம்பாரலியின் உயிராரலிவர் அப்படிங்கிற பாடலும் இவர் எழுதுனது தான் இது வந்து எந்த தந்திரத்தில் இடம்பெற்றிருக்குன்னா மூன்றாவது தந்திரத்தில் எழுநூற்றி இருபதாவது பா எழுநூத்தி இருபத்தி நான்காவது பாடல் ஓகேங்களா எந்த பாடல்னா உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர் திடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்து உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன் அப்படிங்கிற பாடல் வந்து மூன்றாவது தந்திரத்துல எழுநூத்தி இருபத்தி நான்காவது பாடல் மறக்காதீங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன்த் கொஸ்டின் பாருங்களேன் தி நெறியை படைத்தான் நெஞ்சில
அப்ப வந்து அந்த திருமந்திரத்துல வந்து ஒரு நெறி நெறி இப்படி எல்லாம் நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நெறிய வந்து சொல்லி கொடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்ப நெறியை படைத்தான் நெஞ்சில் படைத்தான் அப்படின்னா திருமூலர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மா டுவெண்ட்டி எயித் கொஸ்டின் பாருங்க மார்கழி திங்கள் மதை நிறைந்த நன்னாளால் என்ற என்ற பாடல் வரி இடம்பெற்றது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பாவை ஓகேங்களா ஓகேங்களா ஸோ திருப்பாவை அப்படிங்கிறத பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து மூன்றாவதாக திருப்பாவை வந்து வச்சிருப்பாங்க சரிங்களா பாவை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிற்றிலக்கை வகையில் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் திருப்பாவை வேத மனைத்திற்கும் வித்து அப்படின்னு யார் புகழ்ந்திருக்காங்கன்னா ராமானுஜர் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க டுவெண்ட்டி நைனு காயோடை நெல்லோடு கரும்புமைத்து கட்டி அரிசி அவள் அமைத்து இந்த கூற்றும் இடம்பெற்ற நூல் எதுனாலும் திருப்பாவை தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தேர்ட்டித் பாருங்க தர்மத்தின் வாழ்வதனை சூதுக்கவும் தர்மம் மறுபடி வெல்லும் என்ற கூற்று அமைந்த நூல் வந்து பாஞ்சாலி சபதம் இது யாருடைய கூற்று அப்படின்னா அர்ஜுனனது கூற்று இது எழுதுனவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தேர்ட்டி காதல் 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 போயின் சாதல் 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 அப்படிங்கிற கூற்று அமைந்த நூல் வந்து எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குயில் பாட்டு ஓகேங்களா நல்லா நியமிச்சுக்கோங்க குயில் வந்து எப்பவுமே ஒரு லவ்வோடு இருக்கு ஸோ அதனால தான் காதல் 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 அந்த மாதிரி ஒரு இது வருதுன்னு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காதல் காதல் ஒன்று இன்னொன்று வந்து குயில் அப்படிங்கிறது ஒரு பறவை அதை எப்பவுமே சிரிச்சுக்கிட்டு கலகலன்னு இருக்குன்னு ஞாபகம் வைங்க அப்போ கானப்பறவை கலகலவென்று அப்படிங்கிற கூற்றும் குயில் பாட்டில் தான் இடம்பெற்றிருக்கு நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின் பாருங்க கற்றலை விட ஒழுக்கமே சிறந்தது என்ற கூற்று அமைந்த நூல் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதற்கான ஆன்சர் வந்து முதுமொழி காஞ்சி அதில் ஃபுல்லாகவே இந்த சிறந்தது சிறந்ததுன்னு வரும் இல்லைங்களா கற்றலை விட ஒழுக்கமே சிறந்தது இளமையை விட நோயற்ற வாழ்வு சிறந்தது குலப்பெருமையை விட ஒழுக்கமுடைமை சிறந்தது அந்த மாதிரி ஒரு பத்து இது சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா அதுதான் வந்து முதுமொழி காஞ்சி இப்போ பாருங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க அதை தான் கொடுத்துருக்கேன் இளமையை விட நோயற்ற வாழ்வே சிறந்தது அப்படிங்கிற கூற்று அமைந்த நூல் வந்து முதுமொழி காஞ்சி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா குலப்பெருமையை விட ஒழுக்கமுடைமையை சிறந்தது அப்படிங்கிற கூற்று முதுமொழி காஞ்சி தான் ஓகேங்களா ஸோ சிறந்தது சிறந்தது அதெல்லாம் அதே மாதிரி மேதையில் சிறந்தது கற்றது மறக்காம இருக்கிறது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ஒரு இதை தான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா அந்த மே ஆறுகளி உலகத்து மக்களுக்கெல்லாம் ஓதலில் சிறந்தது காதலில் சிறந்ததென்று கண்ணஞ்சப்படுதல் நலனுடைமையின் காணஞ்சிறந்ததென்று அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து முதுமணி காஞ்சியில் இடம்பெற்ற பாடல் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க செற்றாறை சிறந்தலில் தற்செய்கை சிறந்தது அப்புறம் முன்பெரு கலின் பின் சிறுகாமை சிறந்தது இதெல்லாமே வந்து முதுமொழி காஞ்சியோட வரிகள் தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எல்லாரும் இந்நாட்டு மன்னர்கள் என கூறியவர் யாருன்னா பாரதியார் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கொலைவாளினை எட்டாம் மிகு கொடியா கொடியோர் செயல் அறவே என கூறியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதிதாசன் ஓகேங்களா புரட்சி வேண்டும் புரட்சி வேண்டும் என கூறியவர் யாருன்னா நாமக்கல் கவிஞர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தேசிய விநாயகத்தின் கவி பெருமை தினமும் கேட்பது என் செவிப்பெருமை என கூறியவர் யாருன்னா நாமக்கல் கவிஞர் தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வயலுக்கு வரப்பென்பது வேண்டாம் என்றால் வழக்கறைகள் ஆற்றுக்கு வேண்டாம் என்றால் இயல்மொழிக்கு இலக்கணம் வேண்டாம் பெண்ணே என கூறியவர் யாருன்னா முடியரசு ஓகேங்களா சரி ஃபைன் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஃபார்ட்டி செவன் கொஷின் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ முதுமொழி காஞ்சியிலேயும் உங்களுக்கு வந்து இருக்கிறது ஒரு மேக்ஸிமம் ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறதுனால எல்லாமே கொடுத்துட்டேன் அதே மாதிரி ஒரு ஃபார்ட்டி செவன் கொஷின் இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோன்னா டெய்லி இதே மாதிரி என்ன பண்ணலான்னா கொஷின் டைப்பில் பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ நடத்தி நம்ம அதுலேருந்து எடுக்கிறது ஓகே தான் பட் எக்ஸாம் கிட்ட வர்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொஷின் டைப்பில் பார்க்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி ஜென்ரல் தமிழ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் ஒரு ஃபிஃப்டி கொஷின் எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ ஃபிசிக்ஸ்னா ஃபிசிக்ஸ் ஃபிஸ் அந்த மாதிரி போவோம் ஏன்னா அந்த மாதிரி போகும்போது உங்களுக்கு கொஷின்ஸும் நிறைய கிடைக்கும் இல்லை ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஃபுல்லாகவே கொடுத்தாலும் ஓகே தான் இல்லைங்களா ஸோ அது எப்படின்னா நம்ம ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்ன்னு வச்சுப்போம் தமிழ் டெய்லி இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் வரும் அதுவும் இல்லாமல் கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் நம்ம பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாருமே வந்து படிச்சுட்டே இருங்க ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ